Hello guys, welcome again sa another video. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, welcome. And kung palagi na kayong nanonood sa mga videos namin, welcome back. So guys, ay yung pag-usapan natin today is ano ba yung mga major na mga expenses dito sa Australia? Isa yan sa mga questions na palagi namin na re-receive sa namin mga previous videos namin. And I think it's the right time. Right time ba? <laughs> na pag-usapan natin yung expenses dito sa Australia. And disclaimer lang, ito ay guide lang kung ano ba yung mga experiences namin dito ni China sa Australia. Lalo na pag student pa lang dito or bago ka pa lang dito sa Australia. Before anything else, mag-prepare muna ako guys kasi magluluto ako and magjujuice. juice Na-miss kong mag, ano, mag-vlog. Tagal ko nang hindi nakapag-vlog ng ganito kasi nga sobrang busy. Nakalipat lang naman sa bahay. Ilang months na ba? Siguro 5 months na kami nakalipat dito sa bahay. And ang dami pa ding boxes na hindi nabubuksan. Ugasan ko lang muna tong mga ingredients na kakailanganan ko guys sa juice. Ito yan, beetroots, lemon, celery, ayan. Isang buong celery, tsaka kale, dalawang bugkos ng kale, sayote, ayan. So, Napaka-nutritious ng sayote guys pag i-deduce nyo. So, hindi ako expert dyan again, research nyo nyo lang. Mayroon tayong carrots, apat na carrots. Mayroon din tayong uh, pipino, cucumber. Gagamit din tayo ng dalawang apples. So, pang patamis. Mayroon tayong sweetness lang. At tsaka, ito pala, turmeric. Or pwede din, ano, luya. Guys, tapos ako mag-slice no? mga fruits and veggies para sa juice namin. Ito yung pinakamatagal na procedure sa paggawa ng juice. Ang pag-slice ng mga ingredients. Let's prepare lang muna natin yung juicer. Marami tayong lemons. Kasi may liko sa lemon. Nag-change ako ng diet ngayon. Kasi meron akong fatty liver at saka fatty pancreas. Build up. Yun yung ano, sabi ng doktor. Masakit yung right, right side ng chan ko. At yun, pagkatapos ng ultrasound, sabi ng doktor, meron daw fatty build up. Sabi niya eh. If possible, mag-change daw ako ng diet. So, pang 3 weeks ko na to na IF, Intermittent Fasting. And yung first week talaga guys, ang hirap kasi sanay akong kumain ng kahit ano, kahit anong oras. Um, sabi ng doktor, ang cost daw ng fatty liver at saka fatty pancreas ko is yung lifestyle. Yung diet ko. May ligaw sa sugar, medyo may inuman, ganun. Ano, may ligaw sa mga sweets, chocolate, ice cream. Yung isang bar, yung malaki. Kaya ko yung ubusin guys na isang upuan lang. Kaya si China palagi na yung pinapagalita. Uh, Nagka-careful na ako sa mga sugar intake. Ano na dito? Warning na dito. Ang pangalagaan talaga yung sarili. No? Pupunuin ko pala to Yung 2 liters na pichel. Ayan na siya. Punong-puno na yung ano, pichel natin. Ayan. So guys, unang-una, yung living cost talaga dito sa Australia is uh, magdedepende yan sa lifestyle nyo. And depende din yan kung saan kayo na city nakatira. So the first major expense guys is accommodation. Magre-rent kayo malapit sa CBD or Central Business District is talagang medyo mahal talaga siya. If magre-rent naman kayo dun sa medyo malayo-layo sa sentro, of course, uh, mas mura siya. Meron ba't ibang klaseng ano guys, accommodation dito? So, merong shared. So, ibig sabihin yan, marami kayo sa isang bahay. At saka meron namang private kung gusto mo mag-solo. Nung una kaming dumating dito sa Australia, uh, way back 2014, yung rent lang namin ni China doon is, kung hindi ako nagkakamali, is around 100 to 150 per week. Kung meron kayong plano na pumunta dito, marami namang mga websites na pwede nyo i-check, no? allhomes.com.au, merong Gumtree, merong realestate.com.au So, marami kayo options na pwedeng pagpapilian. So, yung second major expense is uh, yung pagkain, food, groceries. Eating out dito sa Australia, guys, is mahal. So, mahal siya kung kakain ka sa labas. Mas advisable na ikaw yung magluluto sa meal mo kung student ka pa lang o bago ka pa lang dito para makatipid. Yung kagandahan dito sa Australia, guys, yung mga groceries nila, Every day, merong nagsisale. Karne man yan, shampoo, um, hygiene mo. Merong sale every day. Yun yung ginawa namin ni China before para makatipid kami kasi tight pa yung budget namin noon. First year, nag adjust pa kami sa mga gastusens namin. Gastusens. Gastusens namin dito. Hindi naman lahat. Kaya guys, try nyo magluto as much as you can para makatipid kayo. Kakain kayo dito sa labas guys, it's around 10 to 15 dollars. Yung, yung mga fast food. Kung bibilin mo yan sa grocery, dami mo nang mabili yan. 10 to 15 dollars, meron makabili ka na ng isang dosen ng itlog, 
tinapay, bigas, merong mga canned goods, meron pang mga sale na karne, gulay, prutas. I, in, hindi ko naman sinasabi na bawal kayong kumain sa labas, no? Pero yun lang yung starting point. Yun yung masasuggest ko. So, next major expense is utilities. Kasali na dyan yung tubig, internet, tsaka kuryente. Yung ibang bahay is uh, nagbabayad pa ng gas. So, the next expense, guys, is transport. Public transport dito sa Australia is uh, okay. Pero depende pa din yan kung saan kayo na city. And if you're traveling around city lang, I suggest na mag-public transport lang kayo dito. Kasi mura lang naman yung pamasahe. And another best way to travel around the city is uh, mag-bike. Ang daming nagbabike dito guys. Papuntang school, papuntang trabaho, pag within the city lang sila. Eh, mabilis na, at saka nakapag-exercise pa kayo, at saka matipid pa. Uh, pwede na kayong makabili ng magandang bike around mga 200. Last but not the least, you might decide na bibili kayo ng kotse. Pwede kayong pumunta ng carsales.com.au, meron din sa Gumtree. You can buy a decent car around 2,000 to 8,000 Australian dollars. Yun yung price range kung bago pa lang kayo dito. If meron naman kayong budget, di ba? Why not? Bibili kayo ng mas mahal pa doon. But you have to keep in mind guys, kung bibili kayo ng kotse, meron pang additional gastos dyan. Meron pang registration na babayaran yung monthly, quarterly, or yearly. And magbabayad pa din kayo ng insurance. So maybe sa insurance guys, mayroong additional na 500 to 1,000 per year. Plus registration, uh, 800 to 1,200 per year. Plus, meron pa yung service cost kasi kailangan yung maintenance ng kotse, di ba? So, siguro mga 300 to 500 per year additional na uh, gastos. Hindi pa kasali dyan yung ano guys, gas. Yung gastos namin ng gas is around uh, 150 to 200 per month per kotse. Uh, the next one is uh, mobile expense. Uh, pwede kayong mamili guys, prepaid or postpaid. Yung prepaid plan naman is uh, pwede kayong magbayad ng 25 to 40 dollars per month. Depende yan kung ano yung anong line na pipiliin nyo. And kung nakapag-decide kayo, kailangan nyo ng phone. Pwede nyo piliin yung contract na, na plan. It can cost you around 50 to 150 dollars per month. And maganda doon is uh, meron kayong brand new na phone. Una namin dating dito, hindi kami bumili agad ng phone. No? Nagano lang kami ng prepaid plan. So, same lang siya. Mas cheaper option. Kasi hindi pa namin kailangan ng bagong phone nun eh. And next one guys, uh, another expense dito sa Australia is uh, grooming. Unahin na natin yung sa lalaki. Yung pagpagupit dito is uh, depende pa din sa kung saan kayo na city na katira. In our case, yung price range ng pagpapagupit dito is around 20 to 50 dollars. Sa babae naman, it would be a little bit expensive. It will cost you around 50 to 100 dollars yung pagpapagupit lang dito. And last but not the least guys, yung another expense dito is uh, entertainment. Kasi kailangan din natin mag, ano, diba? mag unwind, mag relax. So just to give you an idea, so, kung gusto niyo manood ng sine dito, it will cost you around 25 to 50 dollars per ticket. Kung mahilig naman kayo mag gym, it will cost you around uh, 20 to 50 dollars per week. So it's quite safe to say na siguro gagastos kayo ng mga expenses lahat-lahat dito sa Australia. Around 700 to, to 1,200 pataas. And again, depende na din yan sa lifestyle. Kung mahili kayong gumala, mahili kayong kumain sa labas, as mapapataas yung gastos niya dyan. So guys, yun lang yung ma-share ko. Yung mga expenses dito, mga major, expen mga major expenses namin dito sa Australia. And kung meron kayong thoughts or uh, mga tanong, pwede kayong mag-comment down below. And sa mga viewers natin na merong gustong i-add, Add nyo lang sa comment para makatulong tayo sa mga kababayan natin na merong mga plano or papunta dito sa Australia as a student. And yan lang guys. Thank you for watching. And I hope to see you again sa susunod namin na mga videos. See ya. Bye-bye. Ingat. God bless. Thank you.